അമൃത ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ഇയർ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജാൻവി ഡോക്ടർ ജാൻവി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഇ എൻ ടി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടർ ഇ എൻ ടി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് സാധാരണ രോഗികൾ ചെവിക്കുണ്ടാകുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം അതെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇയർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഇയർ ഇച്ചിങ് ചെവിയിൽ എപ്പോഴും ചൊരിച്ചിലുണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മിക്ക പേഷ്യൻസും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കോസ് വാക്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വാക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒ പി ഡി ബേസിസിൽ തന്നെ പക്ഷെ മിക്ക പേഷ്യൻസും ആ വാക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എച്ചിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചെവിയിൽ ഫോർ ദ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മോസ്റ്റ് കോമണസ്റ്റ് ഇസ് ഇയർ ബഡ് ഇയർ ബഡ് ഇയർ ബഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില ഒരു ട്വിഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല നമ്മൾ ഇയർ ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വാക്സ് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഉള്ളിലത്തെ വാക്സ് ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് പുഷ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കനാലിലും ആ ഇയർ കനാലിലും ഇറോഷൻ ഉണ്ടായി കനാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കെരട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ട്രൈ അവർ ബെസ്റ്റ് നോട്ട് ടു യൂസ് എനിത്തിങ് ഒരു എൻ ടി ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സോ അതാണ് ഇയർ ബ്ലോക്ക് റിലീവ് ചെയ്യണം വാക്സ് ബേസിക്കലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി ആണ് അതൊരു ഡെയിലി പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ നമ്മുടെ കനാല് ഇയർ കനാലിലെ സ്കിൻ ഡി എപ്പിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന അത് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇയർ ബഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോർമലി അത് പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ ഇയർ ബഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാമെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ട ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ വാക്സ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ബ്ലോക്ക് ആകുകയാണ് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇയർ കനാൽ ആ ബോണി കനാൽ എക്സ്പാൻഡ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വാക്സ് ഉള്ളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്തോറും നമുക്ക് അത് കാരണമുള്ള കേൾവിക്കുറവും തോന്നും ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഇറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ ഇച്ചിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറെ നാളത്തേക്ക് ഈ പുറത്തുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നാരോ ആയി പോകും ആൻഡ് ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം വാക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വൈഡ് ആയി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാക്സ് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഈ വാക്സ് നോർമൽ മെഡിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അല്ലേ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരുണ്ട് വാക്സ് കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ ഇയർ കനാൽ അനാറ്റമി അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വാക്സ് കെട്ടി കിടക്കാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് കണ്ട് വാക്സ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തന്നെ അത് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് വേറെ എന്തൊക്കെ കോമൺ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലം ആണ് പേഷ്യൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഹിയറിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ കേൾവി കുറവ് കേൾവി കുറവ് ഇനി ഏത് ഏജിലാണ് അവർ വരുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യണം അതിന് അപ്പോൾ കുട്ടികളിലാവുമ്പോൾ പേരൻസ് ആണ് ജനറലി കൊണ്ടുവരിക കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ടി വിയുടെ വോല്യൂം കൂട്ടിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും പിന്നെ അവർ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചെവിക്കകത്ത് കബം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പഴുപ്പുണ്ടോ പഴുപ്പുണ്ടോ പ്ലസ് കബം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ
ഈ കേൾവി കുറവിന് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രായമാവുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ശരീരത്തെ എല്ലാ ഞരമ്പിനെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വീക്കം വരുന്ന പോലെ ചെറിയ സെൽസിന് ഡാമേജ് വന്ന് നമ്മൾ ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഇനർ ഇയറിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നെർവ് റിലേറ്റഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ നെർവ് റിലേറ്റഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് രണ്ട് തരം ഡെഫിനസ് ആണ് കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫിനസും സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫിനസും ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫിനസ് ഒരു ട്രീറ്റബിൾ കോസ് ആണ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെർവ് റിലേറ്റഡ് ഡെഫിനസ് ഇസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ ഓ അതൊരു പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കേൾവി കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേൾവി കുറഞ്ഞു പോയി എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേൾവി കുറഞ്ഞു വന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെവിയിൽ ഭാരം കയറി വന്ന് ഒരു മൂളൽ കേൾക്കുക തലകറക്കം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ചെവിയിലൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കേൾവി കുറവ് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ കുറെ നാളെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ചുള്ള കേൾവി കുറവുള്ളവർക്ക് അത് ട്രീറ്റബിൾ അല്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കണ്ടക്റ്റീവ് ലോസ് ആവുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മെഡിസിൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ മെനിയസ് ഡിസീസ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയാണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായമാവുമ്പോൾ ചെവിയുടെ കേൾവി കുറയുന്നു തലകറക്കം വന്നു ഇത് എന്ത് തരം അസുഖമാണത് മിനിയസ് ഡിസീസ് ബേസിക്കലി ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കാരണം മിക്കപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കേൾവി കുറവ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെവിയിൽ ഭാരം കയറി വരുന്ന പോലെ തോന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലക്കറക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും ആ തലക്കറക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ മൂളൽ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും അത് ജനറലി നിൽക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലർക്കും വൈറൽ ഫീവറൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെവിയുടെ തകരാറ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെവിയുടെ ബാലൻസ് പോയത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്ന അസുഖം വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ലാബ്രിന്തൈറ്റിസിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് വൈറൽ ലാബ്രിന്തൈറ്റിസിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇയർ റിലേറ്റഡ് ആവാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് അല്ലാതെയും ക്ഷീണം കാരണമുള്ള ഇംബാലൻസും ആവാം പേഷ്യൻറ്റിന് വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഇയർ റിലേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ബി പി പി വി വിനൈൻ പാരോക്സിസ്മൽ പൊസിഷണൽ വെർട്ടൈകോ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ പൊസിഷൻ മാറി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ നേരം എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ട്രൂ റോട്ടേറ്ററി സെൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റം മുഴുവനും കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറങ്ങുന്ന പോലെ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് സാധാരണ ചെവിയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കേൾക്കുന്നത് യെസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഛർദ്ദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജനറലി ആശ്വാസവും കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ പലപ്പോഴും ചെവിയിലകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് യെസ് അത് വേറൊരു പ്രശ്നം ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇയർ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് വേറൊരു കോമൺ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഇയർ ഡിസ്ചാർജ് ബേസിക്കലി ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അക്യൂട്ട് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഉള്ള അക്യൂട്ട് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയർ ഡ്രം റപ്ചർ ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ല ആവശ്യമുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇയർ ഡ്രം റപ്ചറായി അതിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡും മ്യൂക്കോ പ്യൂരുലൻ ഡിസ്ചാർജും ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിനും കൂടി ഉണ്ടാവും അതിൽ അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂക്കോ പ്യൂരുലൻ യെല്ലോയിഷ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്രോണിക് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ ക്രോണിക് സെപ്പറേറ്റീവ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഒരു ഇയർ ഡ്രമ്മില് ഒരു പെർഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് യെസ് ചെവി പാടയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ക്രോണിക് സെപ്പറേറ്റീവ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡി
അപ്പൊ അതില് നമ്മൾക്ക് കേൾവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മൂന്ന് കുഞ്ഞ് ഒസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞ് എല്ലുണ്ട് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ മിഡിൽ ഇയർ ഭാഗത്ത് ആ ഒസിക്കിൾസ് ദ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് കേൾവി കുറവുണ്ടാവും കാരണം ചെവിയുടെ മേൽ ഭാഗത്ത് ചെവിയുടെ റൂഫ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ ബോണി കവറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെവിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി അൺസേഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പലരും ഈ പെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് ചെവിക്കൊക്കെ ഒറ്റിക്കാനുള്ള പെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഈ ചെവിക്കാത്ത ഡ്രമ്മിന് ഓട്ടയുള്ളവർ പെയിൻ ഡ്രോപ്സ് പലപ്പോഴും അവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഒറ്റിക്കാറുണ്ട് അതിന് അങ്ങനെ ഒറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് പക്ഷെ അത് മോസ്റ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല കാരണം അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് മിക്ക പേഷ്യൻസും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലവർ ജസ്റ്റ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പോയി പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ദി സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യോ ഡ്രോപ്സ് പക്ഷെ അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഡ്രോപ്സ് അവിടെ കെട്ടിക്കടന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫംഗസ് വളരാൻ തുടങ്ങും മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ഫോർ ദം എറ്റ് ഓൾ അത് അവരങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് അങ്ങനെ വെറ്റായിട്ട് ചെവിക്കാത്ത കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫംഗസ് വളരുന്ന ഒന്നും കൂടി അവർക്ക് പെയിൻ കൂടുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെവിക്കാത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷനും സൈനസൈറ്റിസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ യെസ് കാരണം സൈനസൈറ്റിസ് കാരണം നമുക്ക് മൂക്കും ചെവിയുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും സൈനസൈറ്റിസ് കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ കബം ചെവിക്കാത്ത് കയറി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അത് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ആയി നമ്മൾ ചെവിക്കാത്തും കൂടി പകരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി പെർഫുറേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഇയർ ഡ്രമ്മിലെ ഓട്ടയുള്ളവർക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിശക്തിയായി കരയുന്നത് സാധാരണ വലിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ ചെവി വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ ചെവി വേദന സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് അവർ കാണിക്കുന്നത് ചെവി ടഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ ചെവിയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പ്ലസ് കറിയുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മിക്ക പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ജലദോഷം പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെവിക്കകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ പകരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും കാരണം കുട്ടികളിൽ ഈ മൂക്കും ചെവിയുടെ തമ്മിലുള്ള ട്യൂബ് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലുതായി കഴിയുന്നവരും അത് ഒരു ആംഗിളിലാണ് വരിക നമ്മുടെ മൂക്കും ചെവിയുടെ തമ്മിലുള്ള ട്യൂബിൽ കൂടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ റെട്രോഗ്രേഡ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ചെവിയിലേക്ക് പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ അത് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇയറിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പകരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ കാരണം കാണുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മമാർ തല ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോൾ ആ പാല് അങ്ങോട്ട് ചെവിക്കാത്ത് കയറി പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി മാറും യെസ് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി മാറും അത് പിന്നീട് ഒരു പഴുപ്പായിട്ടായിരിക്കും ചെവിയുടെ കൂടെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചെവിക്കാത്ത പല പാറ്റ പ്രാണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ കയറാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന് ബേസിക്കലി പേഷ്യൻറ്റ് തന്നെ ഓടി വരും എമർജൻസി ആയിട്ട് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അൺബെയറബിൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉരുമ്പ് തന്നെ ചെവിക്കാത്തൊന്ന് കയറിയ ഒത്തിരി സിവിയർ ആയിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ജനറലി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യും ആദ്യം ചിലവർ ചൂട് ഓയിൽ ഒഴിക്കും ചിലവർ വെള്ളം ഒഴിക്കും അതൊന്നും പ്ലീസ് ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് അത് കാരണം ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഓട്ട ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ആൻഡ് പ്ലസ് ആ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രാണി മരിക്കണമെന്നില്ല അത് കാരണം അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർ വന്ന് കാണുന്നത് നമ്മള് ചെവിയുടെ അകത്തുള്ള ഒരു കുറെ കുഴപ്പങ്ങളെ പറ്റി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുറത്തെ ചെവിയുടെ
ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വെച്ച് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പസ് പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്ത് ഒരു സ്വാബായിട്ട് കൾച്ചർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് വിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇയർ ക്ലീൻ ആണ് ഇയർ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പെർഫറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ ഓട്ട മാത്രം കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കേൾവിയുടെ ടെസ്റ്റിന് വിടും കേൾവിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്യോർ ടോൺ ഓഡിയോമെട്രി വിത്ത് സ്പീച്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സ്കോർ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഹോൾ കാറിനുള്ള കേൾവി കുറവുണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞരമ്പനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കേൾവി കുറവുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേൾവി കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞരമ്പന് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കേൾവി കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിന് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാത്ത കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് വേ ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ പെർഫറേഷൻ ആണെന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെവിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം കേൾവി കുറവുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് സർജിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെവി പാടയിൽ ഓട്ട ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമുക്ക് സർജിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ലാണ്ട് ആ ഓട്ട നമുക്ക് മെഡിസിൻ വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ഈ ചെവിയുടെ ഇംബാലൻസ് കാരണം അല്ലെ ചെവി ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫ്ലൂയിഡുള്ള ലെവൽ വ്യത്യാസം കാരണം പലപ്പോഴും തലകറക്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവരോട് ഫിസിയോതെറാപ്പി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ചെവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെവിക്കുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനർ ഇയറിൻ്റെ എക്സസൈസസ് ആണ് വെസ്റ്റിബുലർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എക്സസൈസസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തലകറക്കത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെതർ വെസ്റ്റിബുലർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എക്സസൈസസ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് കാരണം പ്യുവർലി ഇനർ ഇയറിൻ്റെ ഇംബാലൻസ് ബി പി പി വി എന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് പൊസിഷണൽ വേർട്ടൈഗു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അത് അപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് പേഷ്യൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ എക്സസൈസസ് അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി അ പെരിഫറൽ വേർട്ടൈഗു ചെവിയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതർ കോസസ് കാരണമുള്ള വേർട്ടൈഗു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റിബുലർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എക്സസൈസസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കണ്ണിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ നടുവിൻ്റെ പിന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ആണ് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് കോൺഫിഡൻസ് നല്ലപോലെ കിട്ടി ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ടെങ്കിലും ഇംബാലൻസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കുഴപ്പങ്ങൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തല തല തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി ഡോപ്ലർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഒരു ഇയർ റിലേറ്റഡ് കോസ് അല്ല അതൊരു സെൻട്രൽ കോസ് ഓഫ് വെട്ടൈഗു ആണ് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരോട്ടിഡ് ഡോപ്ലർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് അത് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്ലർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ പടക്കം പൊട്ടിക്കതിനു ശേഷം നമ്മൾ കേൾവി കുറയാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ അത് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം അത് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ളതാവുമ്പോൾ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ സഡൻ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് സഡൻ ആയിട്ട് ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കേൾവി കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെവിക്കൊക്കെ അടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് കേൾവി ഒരു സൈഡിൽ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അത് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അടി കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇയർഡ്രമിൽ എങ്ങാനും ഹോൾ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ തന്നെ അടയാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഹോൾ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെവിയിൽ ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാ
ഹോൾ ഉണ്ടാവും പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ചെവിയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില പേഷ്യൻസിന് ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇയർ ഡ്രമ്മി ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് വ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഡോക്ടർ രണ്ട് സൈഡിലും നോക്കി റൈറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇയർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും മാറി മാറി മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് യെസ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻസ് വി ഹാവ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അപ് ടു ഫോർട്ടി ടൈംസ് നാൽപ്പത് യെസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേക്കി ഡയൽ കാണുന്നതിന് നാൽപ്പത് തവണ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഈ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഈ എന്റെ ആയിരിക്കും പേഷ്യന്റ് പേഷ്യന്റ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ബോഡി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സഹായം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് ഗിവ്സ് എ മാഗ്നിഫൈഡ് വ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലി ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ പിള്ളേരിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബീഡോ പീസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും സീഡ്സോ അല്ലോ എന്തെങ്കിലും അവർ ചെവിക്കകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ ഇങ്ങനെ നീരുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് വെറുതെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ പെയിൻഫുൾ ഫോർ ദ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മച്ച് മോർ ബെറ്റർ ഐഡിയ കിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വാക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില പ്രോബ്സ് ആൻഡ് ഹുക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനത്തെയാണ് പ്രോബ് ആൻഡ് ഹുക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് പെയിൻലെസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സക്ഷൻ മെറ്റൽ സക്ഷൻസ് നമ്മൾ ആ സക്ഷൻ ട്യൂബിംഗിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെവി സക്ഷൻ ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ാണ് എല്ലാരും ആൻഡ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നത്തിങ് ടു വരി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു നാൽപ്പത് മാഗ്നിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ചൊരു റീഷറിംഗ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ശരി അപ്പോൾ ഇയർ മൈക്രോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് കരുതട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത്